আমি চেয়েছিলাম বেঁচে থাকবে তুমি আমি বারবার তোমার কাছে যাব আমি তোমাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম ভাবিনি এমন করে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে তুমি কোনো কোনো মানুষ খুব বেশি অভিমানী হয় বাইরে থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারি না আমরা ভাবি অভিমান ব্যাপারটা ভয়ের কিছু নয় ওটা একটা অস্থায়ী উপসর্গ একদিন এমনি এমনি চলে যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন ভয় ও কিন্তু কারো কারো বেলায় আমি তো ঘূর্ণা করে ভাবতে পারিনি যে আকাশ এত দূর যাবে এই তো মাত্র কয়েকদিন আগেও তো আমার সাথে ঋতু মতো ঝগড়া করবে একেবারে সুস্থ মানুষের মতো সুস্থ মানুষের মতো কেন বলছ আকাশ তো কোনোদিনই তেমন অসুস্থ ছিল না হ্যাঁ ও একটা বড় ধরনের আঘাত পেয়েছিল কিন্তু সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য ওর একটা ইচ্ছা ছিল চেষ্টা ছিল ও হয়তো শেষ পর্যন্ত একদিন সফলও হতো কিন্তু মনেকা আমার মনে হয় শেষের দিকে আমরা আমি আমি আর নায়লা আকাশকে অতটা না ঘাটালেও পারতাম বিশেষ করে নায়লা যদি বলবি তো এখন তোর এইসব কথাই বলবি সব কিছুর জন্য দায়ী একা নায়লা একদিন সবাই বলবে এই নিষ্ঠুর বাজে মেয়েটা আকাশকে মেরে ফেলল ও একটা খুনি কেমন কথা বলছো তুমি নায়লা আকাশের এই পরিণতির জন্য তো তুমি দায়ী নাও আকাশ নিজেই ওর এই পরিণতি ডেকে এনেছে তোমার সাথে ওর যদি জীবনে আর দেখা নাও হতো তাহলে হয়তো ওর শেষটা এমনই হতো মনিকাপা আকাশ যদি এসব সত্যে বেঁচে থাকতো সত্যি বলি আমি ওর ভালোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতাম কিন্তু আকাশ এমন করে শোধ নিয়ে আমাকে সারা জীবনের জন্য অপরাধী করে গেল আমি কি কোনোদিনই অপরাধ বুদ্ধি কি মুক্তি পাব এভাবে ভাবাটা ঠিক হবে না দেখো বাস্তব জীবনটা মৃত্যুর মতোই সত্যি যতদিন বেঁচে থাকার আমাদেরকে বেঁচে থাকতেই হবে মানুষ যেমন মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে না তেমনি জীবন থেকেও পালাতে পারে না এত কিছুর পরও তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে আর বেঁচে থাকার মানে কি বলতো বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না সাফল্য ব্যর্থতা এই সব কিছু নিয়েই বেঁচে থাকা আমি জানি ইচ্ছে করলে আমি মরতে পারব না আমাকে বেঁচে থাকতে হবে একদিন হয়তো আমি আকাশকেও ভুলে যাব কিন্তু এই সংসারে কেমন খেলা মনি কাপা আমরা কেন বেদনা ভুলে যাই দুঃখ ভুলে যাই নইলে যে সৃষ্টি অচল হয়ে যাবে আর সৃষ্টি অচল হয়ে যাওয়া মানেই তো সব কিছু শেষ একটা কথা আছে না যা কিছুই হোক দ্য শো মাস্ট গো অন সুদিন নায়লাকে নিয়ে বাড়ি যাও আমি আরো কিছুক্ষণ তোমার সাথে থাকতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে তুই এখন থাক আমি বিকেলে এসে তোকে নিয়ে যাব অনেক আসি মনিকা পা আমি চোখ বন্ধ করলে আকাশ আমার সামনে এসে দাঁড়ায় ওর চোখে মুখে আমি প্রচন্ড ঘৃণা দেখতে পাই আমি যে ওকে ভালোবাসতে পারলাম না এটাই কি আমার ব্যর্থতা ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তোমার কোনো ঘুমানোর দরকার নেই চলো আমরা কথা বলি চলো ওখানে যাই এসো তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান তোমার দৃষ্টিভঙ্গিও বাস্তব মোট কথা আমি তোমাকে একজন পুরোপুরি আধুনিক মনের মানুষ মনে করি দেখো রাজীব জানোই তো মানুষ মাত্রই তিনটা অবস্থান থাকে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অতীত যখন ঘটেছিল তখন সেটাই ছিল বর্তমান আমরা চাইলে তো অতীতটাকে অস্বীকার করতে পারি না পারি অতীত কখনো মিথ্যে হয়ে যায় না রাজীব হ্যাঁ মানুষ বদলায় 
একটা সময় অতীত দূরে সরে যায় আবার কখনো কখনো সেটা খুব কাছে চলে আসে ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি নায়লার জীবনে তাই ঘটেছে নায়লার অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আবার নতুন করে ফিরে এসেছিল এসেছিল বলছেন কেন সুদিন ভাই বলুন এসেছে এবং বেশ ঘটা করেই থাকছে বলতাম যদি আকাশের এই অপমৃত্যুটা না হতো আকাশ চলে গেছে আকাশ চিরদিনের জন্য চলে গেছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে দিস ইজ গোয়িং টু বি মেমোরি ফর নায়লা নস্টালজিয়া ফর নায়লা শুধু নায়লার জন্য বলছেন কেন আমিও তো এই আকাশ পর্বের একজন অংশীদার নাকি বলেন অবশ্যই অবশ্যই তুমি তো নায়লা সারা জীবনের অংশীদার রাজীব আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি এ নিয়ে বলুন এ নিয়ে আমি কি আমার আমার বিশেষ তুমি নালাকে ভুল বুঝবে না অ্যাটলিস্ট ফর দ্য টাইম বিং খালুজান খালামুনি তোমাদের ওখানে যতদিন আছেন রাজীব আই বিলিভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি বলেছেন আপনার বিশ্বাস আমি নায়লাকে ভুল বুঝব না আপনি আপনার বিশ্বাসের উপর আস্থা রাখতে পারেন সুদিন ভাই আমি কি করি না করি সেটার ভার আপনি আমার উপরেই ছেড়ে দিন আমি যাই করি না কেন গোপনে কিছু করব না সেটা আপনারা দেখবেন এবং জানবেন কেন বসো তোমাকে শরীর খারাপ আমার কি কিছু করার আছে থাকলে বলো বাচ্চা মেয়ের মতন ভয়টাই পাচ্ছ নাকি কেন ভয়ের কি হলো আমি তো আছি স্বামী হিসেবে না হোক অন্তত তোমার বন্ধু হিসেবে তো দায়িত্ব পালন করতে পারি কথা বলবে না ঠিক করেছো নাকি কেন নাইলা তোমার ভাই আমাকে একজন বাস্তববাদী একজন বুদ্ধিমান এবং সবার উপরে একজন আধুনিক মানুষ বলেছে তোমার কি মনে হয় আমি তাই নাকি তোমার ভাই কথাগুলো মিথ্যে বলেছে আমাকে শাস্তি দাও তুমি আমি শাস্তি পাবার মতো অপরাধ করেছি তুমি কি চুরি করেছ না ডাকাতি তার চেয়ে বড় অপরাধ করেছি আমি কি ব্যাংক ডাকাতি হাইজ্যাক তুমি জানো না আকাশের কথা তুমি শোনি শুনেছি এবং দুঃখ পেয়েছি দুঃখ পেয়েছ কার জন্য প্রথমত আকাশের জন্য আকাশের জন্য কেন এমন সম্ভাবনা ওই জীবন এভাবে শেষ হয়ে যাওয়াটা দুঃখ লাগে না 
তোমার প্রথম কারণটা শুনলাম দ্বিতীয় কারণটা দ্বিতীয়তা অবশ্যই তোমার জন্য কারণ আকাশের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ এই কষ্টটা তোমার পাওনা ছিল না বলে আমি মনে করি এরকম তো হতেই পারে যে কেউ নিজে থেকে যে কোনো কিছু ভেবে বসতেই পারে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের জন্যই দুঃখ বয়ে আনতে পারে মন থেকে বলছ রাজীব আর যাই হোক নিজের স্ত্রীর সঙ্গে হেপোক্রেসি করবো না হেপোক্রেসি জিনিসটা আমি ঘৃণা করি আমি যা বলবো সরাসরি মুখের উপরই বলবো না তোমার আর আকাশের ব্যাপারটা আমাকে মোটেও বিভ্রান্ত করছে না তুমি মিছে মিছে যা নয় তা ভেবে আর কষ্ট পেয়ে না প্লিজ স্বামী হিসেবে আমার দায়িত্ব আমি এখনো পুরোপুরি পালন করতে পারছি না কিন্তু স্ত্রীকে অবিশ্বাস করার মতো পাপ আমি করবো না নয় না কখনো না আমি তোমাকে ভালোবাসি না হ্যাঁ হয়তো বোঝাতে পারবো না কিন্তু বাসি অনেক বেশি বাসি সরি রোমান সরি রফিক আজ এতকাল পরে আমার সম্পর্কে তোমাদের এই ইম্প্রেশনটা আমি আশা করিনি না তোমরা আমাকে হতাশ করলে আমি তোমাদের একটা বাস আমরা নিতান্ত নিরুপায় হই ডান রোমান আমার কথা এখনো শেষ হয়নি Let me finish first. What? What do you want to do? I'm going to explain you. I'm going to explain you. I'm going to explain you. I mean, I'm an inconsiderate villain. I'm going to explain you. I'm going to explain you. I'm going to explain you. Boss. I'm going to explain you. Rafik, shut up. I told you, let me finish first. Kichu mone kurben na bas. Chiru ta kaal aapni bole chen, aamra shunne chen. Eba nishya aamadhe keo kichu ta bola shujok dya ho chit. Dinto shabshuma shuman jaya na bas. Khan Abdul Moji de aamol thikhe shuru kure, অদ্যাবতী নদীতে মেলা পানি গড়িয়েছে এই বলতে চাও তো কি মনে করো তোমরা আমি এই দিকটা খেয়াল করছি না আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি না ভবিষ্যৎ আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ আছে বলে তো মনে হয় না কি বললে অনেক তো হলো এবার আমাদেরকে ফ্রি করে দিন তার আগে বলো আমি তোমাদেরকে বন্দি কবে করলাম কবে তোমাদের মুক্ত জীবন কেড়ে নিলাম তোমরা তো বড় বড় ফ্রি আমি তো তোমাদের কোনো জবরদস্তি করিনি রফিক 
তুমি কি তাই বলতে চাও নাকি আমি তো বস আগেই বলেছি আমাদের ভুল বুঝবেন না আমরা আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করছি না প্রশ্নই উঠে না সুদিন চৌধুরীর আপনজন হিসাবে পরিচিতি না পেলে আমরা কবেই শেষ হয়ে যেতাম কিন্তু বস কথা সেটা নয় কথা হচ্ছে আমরা দিনের লক্ষ্য করছি আপনি নিজের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করছেন সেখানে আমরা মানে আমি আর রফিক ছাড়া আর সবাই আছে আমি আমি ঠিক বুঝলাম না উড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন আমি আবার কবে একটা আলাদা জগৎ তৈরি করলাম যেখানে তোমরা নেই জাস্ট গিভ মি ওয়ান এক্সাম্পল বস আপনি আমাদের কলিগ রবিনকে ধুমধাম করে বিয়ে করালে এতে আমরা খুশি হয়েছি কিন্তু শুধু বিয়েই নয় এরপর নিশ্চয়ই আপনি রবিনকে চমৎকার গোছানো একটা জীবনও বানিয়ে দেবেন রবিন সাধারণ মানুষের মতো সংসার করবে বউ নিয়ে সামাজিকতা করবে করুক কারণ রবিন ভাগ্যবান ঠিক আছে ওর জায়গায় থাক বাট হোয়াট অ্যাবাউট আস একজন সহকর্মীকে এতটুকু ছাড় দিতে পারো না তোমরা আরে জানো না তোমরা রবিনের অতীতটা কি রবিনকে আমি কোথেকে তুলে নিয়ে এসছিলাম আরে তোমরা তো খান মসজিদের মতো একজন গডফাদারকে পেয়েছিল আর রবিন নিজের চোখের সামনে বাবা মা ভাই বোনকে আগুনে পুড়ে মরতে দেখেছে পাগলি হয়েছে হয়তো হাতে তুলে নিত সন্ত্রাসীর অস্ত্র মানুষ মেরে মেরে নিজের মনে জ্বালা মেটাত আর একটা সময় একটা সময় নিজে শেষ হয়ে আমি আমি এই আমি রবিনকে কাছে টেনে নিচ্ছি বিকজ আই নো আই নো বাবা মা হারানোর যন্ত্রণা কতখানি অসম্ভব প্রতিশোধের আগুন কতখানি ভয়ঙ্কর হয় সেটা আমি জানি ইয়েস সেই রবিন সেই রবিন জীবনে একটুখানি ভালোবাসা পেয়েছে এক মুঠো মমতা পেয়েছে আরে তোমাদের তো খুশি হওয়া উচিত হেনিবে হেনিবে আমি আর এ নিয়ে তোমাদের সাথে কোনো কথা বলতে চাই না ওয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ